தியாகராஜ் நீங்க எத என்ன மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்பாட இருந்தீங்க இந்த நெடுநாட்கள் நீடிக்கும் ஊரடங்கு அப்படின்றது என்ன விளைவை தரும் தவிர்க்க முடியாதது ஆனால் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடியதா ஒன்று வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் கமலஹாசன் நடித்த ஒரு படம் வரும் அந்த படத்தில் அவர் வந்து வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் அவர் கட்டிப்பிடி வைத்தியம் பண்ணுவார் அது வைத்தியம் இல்லை ஒரு ஸ்டேஜில் கமலஹாசனே சொல்லுவார் நான் வந்து நான் யார் டுபாக்கூர் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இன்னும் இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இப்போ திரு ராமகிருஷ்ணன் கூட சொன்னார் ஒரு லார்ஜர் பிக்சரை இருபத்தி நாலு இருபத்தோரு நாளைக்கு பின்னால் என்ன ரா லார்ஜர் பிக்சர் வேண்டி கிடக்கு சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டை நீங்கள் டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு குற்றம் என்பதிலிருந்து எடுத்தீங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்தா மா ம பிஎம் கேருக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் அது சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டுன்னு ஏற்றுப்பாங்களாம் முதலமைச்சருக்கு கொடுத்தா அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க மாநில அரசுகள் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நீங்கள் லோன் வாங்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க கேரளா அரசாங்கம் ஒம்பது பர்சன்ட் லோனில் வாங்கின வட்டியில் லோன் வாங்கினதை திரு ஜெயரஞ்சன் சொன்னார் நான் என்ன சொல்கிறேன் தமிழக அரசாங்கம் ஒம்பது ஒம்பதாயிரம் கோடி கொடுங்க எங்களுக்கு அவங்க ரெண்டு விஷயத்த கேட்டாங்க கடனில் நீங்கள் முப்பத்தி ஒரு ஒன் தேர்டு நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுலேயும் நாங்கள் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் இருபது இருபத்தொன்னுலேயும் கடன் வாங்குறது கூட அனுமதிக்கலை இதுக்கெல்லாம் பணம் எங்கிருந்து வரும் இந்த பணம் எல்லா விதமான அதிகாரத்தையும் அவங்க கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க பார்த்துக்கங்க நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவரை பார்த்துக்குங்க ஆனால் நீங்கள் மாநிலத்தை பார்க்க மாட்டீங்களா பக்கத்து வீட்டுக்காரர் எனக்கு சம்பாதிச்சு ஒன்றும் கொடுக்கல ஆனால் இங்கே என்னென்னா மாநில அரசு மாநிலங்களிலிருந்து தானே நிதி என்பது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு போகுது அதை பற்றி நீங்கள் பேசவே ப மாட்டிங்களா சத்தான உணவு சாப்பிடுங்கிறதுங்கிறது இருக்கு இல்லையா மிகப்பெரிய ஏழைகளின் மீதான ஒரு வன்மத்துடன் கூடிய ஒரு ஒரு நகைச்சுவை அது வன்மத்துடன் கூடிய நகைச்சுவைன்னு நான் சொல்லுவேன் இங்கே எல்லாரும் குரூர நகைச்சுவைன்னு இதை சித்தரிக்க பார்க்குறீங்க இப்போ வந்து மக்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருக்க வேண்டிய காலம் பிரதமர் பேசுறதுன்றது நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்குமான ஒரு உரை அதில் பணக்காரர்கள் இருக்கலாம் மிகப்பெரும் செல்வந்தர்கள் இருக்கலாம் மாத ஊதியக்காரர்கள் இருக்கலாம் அரசு ஊழியர்கள் இருக்கலாம் அன்றாடம் காட்சிகள் இருக்கலாம் எல்லோருக்குமான ஒரு பொதுவான உரை அதில் வந்து நோய் எதிர்பாற்றல வளர்த்து கொள்ளுங்க சத்தான உணவை சாப்பிடுங்க அப்படின்றது அந்த செய்தி போய் சேர வேண்டிய ஒரு செய்தி தானே ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா தங்க பஸ் பண்ண சாப்பிடுங்கன்னு கூட நீங்கள் சொல்லுங்களேன் ப்ராப்ளம் என்ன நீங்கள் உங்ககிட்ட கேட்குறதெல்லாம் நீங்கள் அந்த அவரு கொடுங்க இவர் கொடுங்கன்னா கேட்குறாங்க அன்றாடம் காய்ச்சிகளுக்கு பணம் கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க நீ அவர் சொன்னார் ஜெயரஞ்சன் சார் சொன்னார் மத போர போதகர் மாதிரி இவர் நடந்துக்கிறாருன்னு மத போதகர் கூட கிடையாது இவரே அதுக்கெல்லாம் அவர் தான் சொன்னார் இப்போ நீங்கள் எம்பிக்களுடைய சம்பளத்தை பிடிக்கணுன்னா ஒரு அஞ்சு மாதம் சம்பளம் உனக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா தேர்ட்டி பர்சன்ட் வேஜ் கட்டுன்னு சொல்கிறாரு மாநிலங்களுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கு மத்திய அரசாங்கம் செலவுகளை குறைங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நீ நீங்கள் பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங்கை அதிகப்படுத்த வேண்டிய நேரத்தில் நீங்கள் குறைங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஐந்து மாநில அரசுகள் வந்து சம்பளத்தை வெட்டிட்டதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது என்ன விதமான அணுகுமுறை நூ இருபத்தோரு நாள் இருந்திருக்கோம் நீங்கள் வந்து டெஸ்டிங்கை அதிகப்படுத்திருக்கீங்களா டெஸ்டிங்கை அதிகப்படுத்திருக்கீங்களா நீங்கள் இதை சொல்லுங்கள் இந்த இருபத்தோரு நாள் ரொம்ப முக்கியமான நாளில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் இருக்கும் எல்லாரும் பத்து லட்சம் பேருக்கு எட்டாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர்னு போயிருக்காங்க தமிழ்நாடு மாதிரியான சில மாநிலங்கள் நாங்கள் டெஸ்ட் கிட்டு வாங்கிட்டு வரலான்னா அவன் பறிச்சுக்கிட்டு போகிறான் நீங்கள் வாய் திறந்து கூட பேசுகிறதுக்கு தயாராக இல்லை ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் நீங்கள் டெஸ்டிங் பண்ணாமல் லாக்டவுன் மட்டும் பண்ணுறது பெரிய உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்டை கொடுக்காது இப்போ கூட நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் ஆரம்பித்த நாளில் இருந்து அவர் வெற்றி பெற்று விட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த காலத்தில் தான் ரொம்ப வேகமாக பரவி இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியுது வருமான ஆதரவு இல்லைன்னா ஜனங்கள் வெளியே வருவாங்க நீ துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டினாலும் சரி பீரங்கி வச்சுக்கிட்டு நின்றாலும் சரி எனக்கு சாப்பாடு இல்லைனா ஜனங்கள் வெளியே வருவாங்க அதை தடுக்க முடியாது ஊரடங்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது அடுத்த விஷயம் மாநிலங்களுக்கு பணம் கொடுக்கலைனா மாநிலங்கள்னால இதில் இருந்து மேலே ஏறி வர முடியாது நீங்கள் நல்லதங்கால் கதையை கடந்த காலத்தில் நீங்கள் கேட்டுருங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய புது தலைமுறைக்கு அது தெரியாது ஏழு குழந்தைகளை கிணத்தில் போட்டுட்டு பிள்ளைகளுக்கு கூட சாப்பாடு கொடுக்கலைன்னு சொல்லி அவளும் இறந்து போனான்னு இப்போ நம்ம நல்லதங்கா ஏழு குழந்தைகள் இப்போ அஞ்சு குழந்தைகள் 
மோடியும் அவருடைய பரிவாரம் என்ன உட்காந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னா நல்லதங்கால் மாதிரி இவ சாகல குடும்ப விவகாரத்தினால அஞ்சு பேரை கொண்டுட்டாங்கன்னு அதை மாத்துறதுக்கு பண்ற முயற்சியை இவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அஞ்சு கோடி டன் அரிசி இருக்கு உங்ககிட்ட ரெண்டரை கோடி டன் கோதுமை இருக்கு நல்ல விளைச்சல் இருக்கு நீங்க அதை கொடுக்கணுமா வேண்டாமா விவசாயிகள் நீங்க நம்பிக்கை கொடுக்கணுமா இல்லையா 